Stehende Ente, ein Wildschwein und eine Frau mit Hut im Wald. Ja, wird kein Witz, ist Mutant Gear Zero. Ist nicht lustig, also manchmal schon. Aber ich bin Dennis, ich hoffe, ich bin manchmal wenigstens ein bisschen lustig. Äh, leidlich, witzig, sagt man mir ja manchmal nach. Ähm, allerdings ist das hier ein düsteres Spiel mit humorigen Momenten. Insofern lasse ich das mit dem überdrehten Witz jetzt hier mal. Äh, wir haben schließlich Gegner zu besiegen im Haus der Knochen. Das klingt schon gar nicht mal so witzig. Und ähm, ja, so richtig einen geilen Zugang habe ich dazu jetzt auch noch nicht gefunden. Aber mir fällt gerade ein, ich habe äh, letztes Mal in der Arche am Ende noch äh, meine Waffe abgegradet. Ich habe jetzt durchgerechnet. Ähm, ich habe 16 Schaden, mache ich jetzt mit meinen drei... Kollegen in einer Runde ohne kritischen Schaden. Und zwar lautlos. Ähm, laut mache ich tatsächlich mit den immer stärksten Waffen, mache ich sogar 18 Schaden in einer Runde. Allerdings Leute mit 18, also Gegner mit, mit äh, 18 Lebenspunkten habe ich bisher noch nicht gefunden. Ähm, aber 16 ist ja auch schon cool. So. Mutation. Ich kann bei Selma habe ich jetzt sieben Punkte zu verteilen. Ich hatte gespart für Schlangenmensch. Dadurch werden selbst schwache Deckungen als perfekte Deckungen eingerechnet. Das ähm, gibt mir doch einige taktische Möglichkeiten mehr, weil es gibt ja viel mehr hüfthohe Deckungen als äh, komplett ähm, volle Deckung. Und die gelten dann eben jetzt auch als volle Deckung. Ich kann sie also auf dem Schlachtfeld sehr viel äh, flexibler einsetzen. Ich fände es cool, wenn ihr jetzt, wenn sie sich jetzt noch irgendwie verändern würde. Ich meine, Schlangenmensch sagt ja irgendwie, dass sie jetzt schlangenartiger ist. Ähm, ich fände es cooler, wenn sie jetzt ihre Haut irgendwie so ein bisschen schuppiger wäre oder so. Weiß ich nicht, fände ich nicht schlecht. Ähm, ich habe bei Dax äh, vier Punkte. Ich könnte jetzt ihm mehr Lebenspunkte geben. Dann hat er statt neun zehn. Ist immer noch nicht so geil. Aber ich glaube, aus dem wird auch eh kein Tank mehr. Das lassen wir mal Bormin bleiben. Ähm, ich würde jetzt auf Adlerauge sparen, weil 25% mehr Waffenreichweite finde ich eigentlich eine sehr geile Fähigkeit. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Und speichern natürlich obligatorischerweise. Wie immer. Und jetzt probiere ich mal irgendeinen Zugang zu finden zum Haus der Knochen. Ähm, so dass ich da nicht sicher drauf gehe. Das fände ich gut. Ähm, die Frage ist, wo geht's jetzt hier lang? Scheiße. Wo ist denn jetzt der Zugang? Habe ich das jetzt irgendwie verbaselt? Ich bin doch beim Haus der Knochen, oder? Ja. Hier ging es nicht weiter. Ich war da doch schon mal. Es kann doch nicht so schwer sein. Scheiße. Ach so, hier ist eine Tür. Ja, natürlich. Man muss einfach durch die Tür gehen. Gewaltsam öffnen, naja. War jetzt keine Gewalt nötig, sagen wir es mal so. Ähm, mittlerweile sind ja doch auch einige Folgen ins Land gegangen und ähm, neben äh, starker Zustimmung von euch für meine Entscheidung, dass ich auf Normal spielen soll. Äh, danke dafür nochmal, ich hatte befürchtet, dass da jetzt irgendwie ganz viel Gegenwind kommt. Nein, spiel es bitte auf so schwer wie möglich. Das doch nur, nur wenn, man's, äh, wenn man leidet, hat man Spaß. Ähm. Gott sei Dank habt ihr das so ähnlich gesehen wie ich, dass ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht und äh, es auch gar nicht unbedingt selber spielen werdet. Deswegen ähm, jetzt auch nicht böse wart, dass ich das auf normal gestellt habe. Finde ich gut. Ähm, es kam aber auch der Hinweis, äh, ich soll gucken, mir mal die Fähigkeiten durchlesen meiner Charaktere und mal so ein bisschen schauen, wofür die eigentlich gebraucht werden. Und deswegen meinte ich auch gerade, ich habe mir Dax jetzt mal durchgelesen, die Fähigkeiten, die er hat. Das sind alles Scharfschützenfähigkeiten, Versteckfähigkeiten. Also aus dem wird kein Tank mehr. Äh, absolut im Ernst. Den, den ähm, muss man eigentlich, damit er sinnvoll anwendbar ist, als äh, stealthiger Scharfschütze nutzen. So, und Bormin ist halt ein Tank. Ne? Ich muss, der hat Steinhaut, der hat kann Deckungen zerstören, der kann also vor zum Gegner gehen und kann da richtig Stunk machen. Und der kriegt da doch relativ leicht, sieht man ja hier, relativ leicht schnell mehr Lebensenergie. Also man muss äh, auf jeden Fall gucken, dass man die richtig einwendet, die Leute. Und ähm, auch wurde mir von euch gesagt, dass die Strategie, die ich anwende, also die Leute durch Stealth-Angriffe erstmal aus dem Kampf zu nehmen, ähm, dass das die einzige richtige ist in dem Spiel, weil das einfach sonst viel zu schwer ist. 
Also es gab wohl ein, zwei Leute jetzt, die's, die das Let's Play schauen, die das Spiel selber auch spielen oder äh, irgendwie vielleicht auch noch anderes Let's Play gesehen haben, weiß ich jetzt nicht so genau. Die meinten auch, das ist... Es ist einfach zu schwer äh, gegen mit, mit drei Leuten, weil mehr als drei hat man wohl nie dabei. Finde ich auch krass, ehrlich gesagt. Äh, wusste ich nicht. Ähm, dass man mehr als drei nie dabei hat und mit drei Leuten gegen irgendwie vier, fünf Gegner anzutreten, die alle stärker sind als man selber, äh, ist tatsächlich ziemlich krass, selbst wenn man irgendwie den ersten schon mal aus dem Kampf nimmt, gleich am Anfang. Und ich soll weniger auf Verbrauchsgüter setzen, also weniger auf Granaten und Molotovs und so, weil die nach und nach immer, immer schwächer werden im Verhältnis zum Gegner, äh, zu den Gegnern. Ähm, ich soll mehr Aufmerksamkeit lenken auf Fähigkeiten. Also viele der äh, Charaktere haben halt solche Fähigkeiten wie Roboter betäuben für eine Runde oder so. Und die laden sich ja halt wieder auf, kosten halt kein extra Geld. Dann soll ich lieber die benutzen. So, und jetzt bin ich hier viel rumgelatscht. Aber ich glaube, ich habe hier einen Zugang gefunden, um nochmal einen aus dem Spiel zu nehmen. Denn wenn... Oh, wobei, da hinten ist auch noch einer. Wenn der Sektenjäger und der Bruder Skog hier... Wenn die mal nicht nebeneinander stehen würden, dann könnte man den Sektenjäger angreifen. Vielleicht geht das ja. Keine Ahnung. Aber guckt der Skog? Guckt der in meine Richtung? Der guckt, ne? Scheiße. Der soll weggucken. Warum guckt der? Ähm, ich wollte doch... Ach so, Kampf verlassen ist mit F. Nein, ich wurde entdeckt. Das wollte ich doch gar nicht. Der ich wollte ich doch gar nicht. Ah, ich wollte doch nur ausprobieren, ob man den kriegt. Den kriegt man aber nicht. Schade. Die Frage, ob man vielleicht den Typen da rechts mit den zwölf Lebenspunkten, diesen normalen Sekten schlechter oder wie die heißen, ob man den besser oder schlechter kriegt. Ah, da sind sie wieder, die schlechten Wortwitze. Hausch der Knochen. Ob ich den vielleicht kriege? Aber andererseits guckt ja der Bruder Skog da trotzdem hin, ne? Also... Ich kann es ja mal probieren. Ich habe ja gespeichert. Wenn das jetzt nichts wird, dann wird das nichts. Ähm so, stell du dich mal hier hin. Wer sieht dich dann alles? Der sieht ihn. Ist jetzt die Frage, wie schlau die KI ist. Ob die KI das checkt, wenn neben ihr ein Typ erschossen wird. Oder ob sie das nicht, nicht checkt. Das wäre jetzt die entscheidende Frage sozusagen. Weil der stirbt jetzt ja wirklich in Sichtweite und äh, irgendwie sieben Meter entfernt. Ähm, das ist natürlich eigentlich sehr unrealistisch, <lacht> dass die das nicht checken. Ah, der Bruder Skok hat sich gerade schon ein bisschen umgedreht. Der hat das der hat das im Urin, dass da was passiert gerade. Der burnt. Burn, burn, burn. Noch hat es keiner gemerkt, aber das kann sich ja gleich ändern. So, jetzt ist der hin. Kritischer Schaden war zwar überhaupt nicht nötig, aber egal. So. Ha! Geschafft! Yes! <lacht> Sie checken es nicht. Okay. Man muss die KI ein bisschen exploiten. Beziehungsweise muss man wahrscheinlich gar nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil es einfach Spaß macht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nie verstanden, warum Leute sich so mega beschweren, wenn eine KI sich äh, ausnutzen lässt. Weil das ist dann nun mal so programmiert. Ich meine, die KI... Sozusagen, also die Spielregeln von einem Spiel lassen sich in jedem Spiel ausnutzen, wenn man das Spiel einmal verstanden hat. Und solange es einem trotzdem noch Spaß macht, ist es doch scheißegal. Also, finde ich zumindest. Da hinten ist ein Roboter. Vielleicht kann man auch den Roboter erledigen. Jetzt werde ich langsam äh, hinterfotzig. Jetzt versuche ich hier wirklich alle weg zu... weg tot zu schleichen, bevor bevor sie mich bemerken. Hier ist noch Schrott, den nehme ich noch mit. Hier ist noch ein Metbot. Da ist ein Pyro, der könnte das bemerken. Und das Problem an dem Metbot ist natürlich, dass er gefüllt ist mit leckerem Met. Hm, mm, Met. Nee, dass er zwei Rüstungen hat. Das ist natürlich unschön, weil ich keine 18... Das stimmt ja gar nicht. Ich muss ja von jedem meiner... Helden muss ich ja immer zwei 
ähm, zwei Schaden wegrechnen. So, den kriege ich ja. Oh, shit, die shit, die shit. Den will ich aber von hinten angreifen. Und zack, machen wir so. Ähm, hab ich denn hier 100%, hier habe ich 100%, dann kann ich mich da hinstellen. Werde natürlich bemerkt, aber das soll ja so sein. Und, ja, stelle ich mich mal hier direkt um ihn rum. Gut. Dann habe ich das Haus der Knochen nämlich äh, gecleared. Dann sind nur noch die Typen, die da draußen vor der Tür stehen, ein Problem. Und ich habe ja bisher noch nicht mal versucht, einen offenen Kampf ähm, mit denen zu führen. Jetzt in der zweiten Version sozusagen. Ich habe natürlich schon einen offenen Kampf geführt. Der ist ja aber furchtbar schief gegangen. Aber jetzt so mit lauten Waffen und mit Ran Granaten und weiß ich was. Oh shit. I hated that asshole. I hated that asshole. Ähm, das kann ich also auch noch probieren dann. Da unten stehen ja jetzt noch vier Typen. Mal gucken. Was ist denn in der Truhe? Vielleicht die beste Waffe der Welt. Der super Flammenwerfer. Oh, das ist jetzt nicht so schlecht. Diese lange Schusswaffe ist abgenutzt und zerkratzt. Sorgt mit ihrer enormen Feuerkraft im Nahkampf allerdings dafür, dass du in der Zone gefürchtet bist. Das Ding ist ganz geil. Es ist die Frage, ist das geiler als meine ähm, Schrotflinte, die mein... Bormin hat. Also sollte ich tatsächlich mal eine Waffe austauschen, weil die ist ja an sich schon extrem aufgelevelt. Die ist ja schon Top-Level, das Ding. Ähm, wenn ich die jetzt vergleiche mit dem Ding. Die hat natürlich weniger, weniger kritischen Treffer, macht aber mehr Schaden. Äh, weniger kritische Trefferchance. Die hat auch nur weniger kritische Trefferchance, weil sie ähm ja, weil sie noch nicht aufgerüstet ist, ne? Kritische Trefferchance steigt ja durch die verschiedenen Aufrüstungen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch Sinn macht, die ähm, Kanone hier an ihn zu verteilen. Oder an sie. Wobei sie... Naja, man könnte auch überlegen, ob man den Feldwechsler dem Enterich gibt und ihr noch eine Nahkampfwaffe in die Hand drückt. Wobei sie auch eher auf, auf Reichweite setzt. Ja, ist schwierig. Ich finde es schwierig. Also am liebsten würde ich es natürlich einfach ersetzen hier, die Streukanone. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich zwei, also dass so eine aufgerüstete Waffe so viel wert ist, dass man die eigentlich nicht weg, weggeben darf. Ich gebe die jetzt erstmal Dax, weil der hat bisher immer nur so eine schwache Pistole gehabt als Zweitwaffe. Jetzt mache ich mit lauten Waffen mal eben 8 Schaden. Äh, 14 und 20. In einer Runde. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Hm. Speichern. So, jetzt ist die Frage, warum ähm, muss ich jetzt überhaupt noch gegen die da draußen kämpfen? Es ging doch nur darum, das Haus der Knochen zu durchsuchen oder zu untersuchen. Das habe ich jetzt gemacht. Oder kann ich jetzt machen. Hier ist ja jetzt keiner mehr. Das Haus habe ich jetzt so weitestgehend für mich, würde ich sagen. Ähm. Ja, keine Ahnung. Warum ich jetzt überhaupt noch kämpfen muss. Ha, 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 ha. Die Frage ist ja auch, was ist die... Was ist die Mission? Was ist die... Im Norden gibt es eine, einige kleine Baracken, denen viele Menschen gelesen haben. Sonst gäbe es hier wohl kaum so viele Betten. Matratzen und Schüler von den Knochenhaufen, die überall rumliegen, ganz zu schweigen. Was ist hier passiert und wer lebt jetzt hier? Ja, okay. Aber da kriege ich ja jetzt auch nicht so richtig was raus über Hemmen. Durch das hier rumlaufen. Also das Gebäude habe ich jetzt verstanden. Da bin ich überall mal gewesen. Auf dem Dach. Ähm, auf dem Dach war ich ja schon mal vor drei Folgen. Das lief ja auch nicht so gut. <lacht> Gar nicht mal so gut. Aber ich befürchte, ich muss hier irgendwie alle Gegner besiegen, weil jetzt irgendein Item, was hier rumliegt, was ich mir, also Brief oder so, und Zettel, gibt es jetzt hier nicht offensichtlich. Leider. <lacht> Gut, ich kann mich nochmal hier 
draußen umschauen, aber in... Aua. Da war ja gar keine Treppe mehr. Boom, boom, ouch. Ja, jetzt könnte man den Metbot angreifen oder halt drüben auf der anderen Seite. Unten im Gebäude war ich ja schon überall. Da ist auch nichts mehr. Aber ich dachte halt wirklich, es ginge darum, hier was zu finden, was mich dann zu hemmen führt. Aber es scheint doch eher darum zu gehen, ähm, alle Gegner zu clearen. Weil die dann vielleicht was dabei haben. Vielleicht die da draußen stehen ja noch so Kisten und so. Vielleicht ist da dann irgendwas drin. Muss ich aber erstmal an den Gegnern vorbei. Gut. Meine Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Schade. Ich habe doch... Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Okay. Gut, dann... Vielleicht ran an die Buletten hier. Dann speichere ich jetzt mal hier. Weil jetzt wird es natürlich ein bisschen problematisch. Wie ich da jetzt rangehe. Ich kann ja mal probieren, ob man hier den Typen so wegkriegt. Hier vorne. Oh, der bemerkt mich natürlich. Jetzt darf mich nur halt sein Chef nicht bemerken. Das ist jetzt so ein bisschen wichtiger. Kann ich mich auch hier hinterstellen? Habe ich dann immer noch 100%? Habe ich. Nur für den Fall das. Ähm, dann steht Selma jetzt natürlich total blöd, aber... Und Bormin auch. Hm. Na gut. Machen wir das jetzt mal so. Okay, aber erstmal den versuche ich jetzt nochmal lautlos zu erledigen. Ich habe ja gewartet, ich habe genau so angegriffen, dass sein Chef sich noch nicht umgedreht hat. Der Sektenchef da hinten. Ähm, nein, du nimmst bitte eine andere Waffe. Auch wenn die super stark ist, nimmst du bitte eine andere Waffe. Die nicht so viel Lärm macht. Und Selma Maus nimmt auch wieder ihre leise Waffe. Und das hat funktioniert. Das ist sehr erfreulich. <lacht> wow. Aber seht ihr das? Also ich meine, das letzte Mal, wo ich hier im Haus der Knochen vor drei, vier Folgen gekämpft habe, habe ich halt gleichzeitig gegen sechs Leute kämpfen müssen. Jetzt sind überhaupt nur noch äh, drei übrig. Also es gibt nur noch drei lebende Gegner hier. Das ist doch schon mal eine ganz andere Herangehensweise. Und die kann ich mir auch, ähm, ja, wahrscheinlich nicht komplett einzeln vornehmen, aber jetzt werde ich noch versuchen, den Roboter mir zu holen. Und dann sind nur noch zwei übrig und dann muss ich halt probieren, die zwei fertig zu machen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Dann geht es dem Roboter an den Kragen und den beiden Typen hier. Und dann haben wir das Haus der Knochen fertig und kriegen raus, was mit Hemmen los ist. Wo der hin ist? Wo ist unser Chefingenieur? Also, bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut!